pues ya pasó lo peor. Fue un infarto, ¿verdad, Doc? Eh, infarto ni que ocho cuarto, hombre. Es una cruda mal curada. Eso no pasa nada. Hombre. Nosotros seguimos con lo mismo, ¿no, mi fallo qué? No sé qué quiera decir con eso de seguimos en lo mismo, pero usted no puede seguir en nada. Fello tenía razón. Le acaba de dar un infarto y puede ser mortal. Lo único que necesita es tener reposo. Pero oíste, mijo, ahora hay que cuidarse. Qué infarto, ni qué nada. No pasa nada. Si no me pudo matar un infarto, ¿qué más me puede pasar? No, 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 no. yo estoy bien. Yo estoy bien, me siento bien. Estoy bien. Necesito estabilizar todos sus valores y esperar que bajen los niveles de las enzimas que se liberaron para evitar otro infarto que pueda ser mortal. A no ser que eso sea lo que usted espera, morirse, casilla. Este ver qué se trae. Si no hace lo que le digo, esta vez sí se muere el Señor de los Cielos. Bueno. ¿Qué hubo, abuela? Mi hijo, ¿qué pasó? Oiga, le tengo una mala noticia, fíjese. Le acaba de dar un infarto a mi tío. ¿Cómo que un infarto? ¿Y, y ya a dónde hay que ir? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Pero no se espante, ya está estable ahorita. Y quiere verlas a las tres. A la Luzma, a la Rutila y usted también. Pues sí, sí, la, la Luzma ya, ya de estar por llegar y el, el Carlita. El... Bueno, ¡ah! Se cortó porquería de teléfono. Mija, tu papá tuvo un infarto. Que nos quiere ver a las tres y al Carlitos quiere que vayamos a Michoacán con él. Vayan ustedes, yo no sé si lo quiero ver. ¿Cómo que no sabes si lo quieres ver? ¿Tú sabes lo que significa un infarto a su edad? Se puede morir, hija, y no lo quieres ver. ¿Qué tienes en las tripas, eh? ¿Que no te importa que se muera tu padre, eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Que nos vemos en la noche, primo? No, no puedo. Estoy de viaje de trabajo. Ah. ¿Y dónde? En Tabasco. Cuando vayas a decir mentiras, dilas bien, pen. Sé perfectamente que estás en Michoacán con la perra colombiana esa que te estás tirando. ¿Por qué dices eso? Porque yo también estoy en Michoacán. Qué imbécil te ves tratando de engañarme, Omar. Qué ching... Hace esa vieja aquí. A ver, está retirada la policía, si es lo que te preocupa. Me está ayudando a montar unos centros de atención a víctimas del narco y la violencia. Ay, qué solidaria, me va a hacer llorar. Omar, te voy a decir una cosa. Esa vieja es policía. Y yo creo que está detrás de una reunión donde yo estaba. ¿En casa del tal Feyo Aguilera? ¿Ves cómo si sí está de policía? Omar. Tu perra está jugando con fuego al acercarse al fello Aguilera y se va a quemar. Te lo digo por ti para que te cuides. Manténla a raya. Luego te marco. Achí. Ay, mira nomás, hijo. Papá. Mira, hijita, tranquila, no todo va a estar bien. Nada malo va a pasar. Qué bueno, mi ¿cómo está? ¿Quién de ti va bien? ¿Qué tan mal está? ¿Tú qué tienes, tío? Ah, ustedes tranquilos. Mañana le van a hacer un examen para ver qué onda. ¿Tú no vas a saludar, Rutila? ¿Qué onda? Bueno, los convoqué a todos porque, dependiendo de los análisis que me van a hacer mañana, esos que dice el Víctor, depende de si sí o no me van a operar. Y ustedes saben, pues, que las operaciones no se me dan mucho, ¿verdad? Y, pues, yo quiero que no se preocupen, pues, porque... Ya tengo todo preparado para que... Pues no les haga falta nada nunca, ¿no? Que estén bien. No digas esas cosas. Yo. Sí, Ana, sí. Ya hablé con el Víctor y me puse de acuerdo con él. Pero, papá, ¿te, ¿te puedes morir por eso? A ver, papá, ¿por qué no nos hablas sin panchos si nos dices de verdad qué está pasando? No soy sí, ningunos panchos, mija. Ningunos panchos. Puede que me salve, puede que me muera. Y así te doy el gusto, ¿verdad? Temón, espérate, espérate. Baja ese cuchillo que se te va a enterrar y cometes una estúpida. Mona, calmate, ¿sí? Ya que yo estoy de lo más feliz de que seas mi mana, yo te lo juro. Ey, ey, muñequita. Cálmate, hablamos. De verdad. 
Esperate. Eso. Eso. ¿Te das cuenta que sí podemos hablar como gente civilizada? ¿Ah? Dime qué fue lo que te pasó. Pasó que unos pen se enteraron de la reunión de Aurelio, el Chema y toda la gente con la que yo iba a hablar. Y quedé como principal sospechosa de haber soltado la lengua. Me imagino que tú no eres tan imbécil como para armar ese desmadre. Pero ya me entraron dudas sobre tu mascota. ¿No será Eleazar quien se fue de hocicón? Rollins tiene agenda propia. Yo estaba feliz de habérmelo quitado de encima con el nombramiento de Meléndez. Averigüe más, Ignacio. Me parece importante que incorpore a Leonor Ballesteros a nuestro equipo de trabajo. ¿Cree que podamos contar con ella? A la pistola, socio, que se te puede salir un tiro. ¿Cuál es la desconfianza? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que alguien sapeó la reunión que había en Michoacán. Y al parecer fueron los M. ¿Cómo la ves? ¿Mm? Pues no te me estarás torciendo, Eleazar. Habla pues, piró. Artijeritas, no me fue andazo, hermano. Yo primero me cortó una antes de quedarte mal. Va esa pistola, hombre. No sabes quién soy yo. ¿Y de veras te sientes bien como para viajar? Eso depende. ¿Vienes tú? Ya oíste al fello. Mi padre es un poco curioso, así que tengo que ocuparme de él. ¿Y qué no te vas a despedir de mí? Es duro pensar que te puedes morir. Pero no te vas a morir, ¿cierto? He estado en grandes balaceras. He estado a punto de estrellarme arriba de un avión. He estado en medio de la selva, en medio de explosiones. Esto no es nada. Voy a sobrevivir, no te preocupes. Entonces, no, debería despedirme de ti. ¿Cómo no? ¿Lo sientes? ¿Eh? ¿Lo sientes? Bienvenido a tu casa, Rivero. Por la seguridad, no te preocupes. Ya hablé con la gente que está afuera, con los guaruras. ¿Ok? ¿Cómo te encuentras? Ah, ya no iba a soportar un día más en el hospital, Tim. Mm, imagino. Las medicinas del hospital, ¿dónde te las dejo? A ver, Tim, vamos a hacer una cosa. Deje de tratarme como si fuera un enfermo y por qué mejor no termina de contarme lo que pasó con la muerte de Meléndez. Quiero la verdad, Tim. ¿Usted tuvo algo que ver? Morejón ya está sospechando de usted. ¿En serio? Por eso mandó al capitán de Miravalle. Mañana le voy a decir a uno de los muchachos para que lo lleve a su casa y pueda recoger más cositas. Belén, ¿qué te traes con ese hombre? ¿Cuál hombre? El sobrerudo. No te hagas la tonta. Vi cómo lo mirabas cuando se iba. Eh, un tipo así, entiendo que te pueda traer loca, pero el feyo. No sé de qué me habla. O sea, ¿qué te traes con ese hombre? Si no es cómo me sientas, sino cómo salen los resultados más bien, Doc. Pues no muy bien. Todo el tequila, el chicharrón, el cabrito que te has metido, ahora te lo están cobrando. Tienes cuatro arterias tapadas y muy tapadas. Tenemos que operarte. ¿Y cuáles son las probabilidades? Pues con los estudios que tengo, te voy a ser honesto. El 50%. 50% de que vivas y 50% de que te quedes en la operación. ¿Qué pasó, Justino? 20 metros. ¿O qué? ¿Ya se le olvidó? Más me brinqué en la cerca para venir a decirle que si no se ha dado cuenta que le van a quitar a la mujer. No me provoque. 
Porque por muy papá que sea de Belén, si me busca, me encuentra. Solo le aconsejo, ese hombre que metió en esta casa es mucho más joven. Mi hija es muy linda. Pues no hay que sumar dos más dos. Ya pero... se me acabó la paciencia, desgraciado. Pello, detente. ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué están peleando? Ada, dígaselo. Dígale lo que está diciendo de su hija y de mi invitado. ¡Dígaselo! Ah, mira nada más quién me contesta. Qué chulada, qué gran sorpresa. ¿Qué pasó, Rivero? ¿Todavía se siguen recuperando de la madriza que le metimos el otro día o qué? Tarde o temprano va a caer Casillas. Y esa caída le va a doler. Y mucho. Dame ese teléfono. ¿Qué pasa, Tim? ¿Va a seguir haciendo tratos con este hijo de la Dame cara? ese teléfono. Haga lo que le venga en gana. Escúchame, hijo de puta. Hagas el machito. Ahí enfrente de su marinerito. ¿Sabes qué, compa? Háblame cuando estés solo. Hay que hablar. Eres un mierda. ¿Me oyes? Un mierda. Te vale madre lo que me digas. ¿Qué pasó? ¿Qué así, socio? ¿Dejaste de leazar con tus... ¿Otros amigos? Isas, Isas, bizcochito. Ya la pinta sabe los datos de la entrega, así que si no cae por ahí, ¿por qué Germán está sano? Está bien. Si ese cabrón resulta que es un soplón, pues nos lo vamos a echar junto con los M's. Y si no, le vendemos al Chema y ya tenemos nuestra primera colaboración juntos. Bueno. Hijo de tu ch... Madre, cabrón. ¿Tú te das cuenta de lo que provocaste? Matándote el pen... Ese que te mandaba de la CIA o saludándote al Rivero. ¿Cuál de los dos? Yo te di una orden. ¿O no te la di? Te dije lo que tenías que hacer. Y yo lo hice para que te quede bien claro que no acepto órdenes de pen... Idiota. Además, ¿qué ch... te duele que haya matado a ese el Menéndez? ¿Eh? Pero yo ya lo tenía solucionado. Y con su muerte me has puesto en una situación muy complicada. Mi posición en la agencia peligra. ¿Entiendes eso? Me he tenido que inventar un parapeto para cubrirme las espaldas. No sé qué demonios tienes en tu cabeza. Cuando yo te digo las cosas, te lo digo, no por decir, sino para que las hagas. Te lo digo, lo haces. Ah, si le ponen otro vato para que le haga los mandados, no hay pedo. También nos lo quebramos sin bronca, compa. O sea, si idiota, Casillas. No me estás entendiendo. Cuando te digo que mi situación en la agencia peligra, es que he perdido toda credibilidad por tu culpa, Cap. Esta debe ser la troca. Todos prevenidos. No quiero que vayan a salir con una chica. Vamos. Que vinimos, pues. Por así ya te he marcado. Está rodeado, cap. La valiste madre. No, 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 espérate un momentico, nomás ya... Todo va a salir muy bien, Fello, no te preocupes. ¿Y si no? Siempre hay riesgos. Lo importante es sentirse seguro y esperar que pase lo mejor. No me refiero a eso. ¿Qué pensaría si te dijera que cambié de opinión? El cap que está ahí adentro ya no es mi amigo y que me vale madres lo que le pase. ¿Serías capaz de dejarlo morir? ¿Puedo pedirte ese favor? Pues total, me debes muchos. ¿Puedo pedirte que esa operación salga muy mal? Que termine en una tragedia lamentable.